familia ni neno la ajabu linalomaanisha hisia nzuri kwa watu walio wengi duniani kote ndicho kitu cha kwanza ambacho watu wengi huanza kufikiria wanapokuwa hatalini na pia wanapokuwa na kitu fulani kizuri cha kuwajulisha wengine au kufurahia familia ni kitu cha kwanza mawazoni mwetu baada ya kuwa mbali shuleni au kazini au kwa muda fulani walio wengi ufikiria kutaka kukumbatia wapendo wao na kufurahia mazingira wanaoyafahamu ya nyumbani baada ya kuwa mbali kwa muda fulani ukweli ni kwamba baada ya Mungu familia inadumu kuwa kundi la umuhimu sana linalotufanya tujisikie kuwa salama kutokuwa na wasiwasi na kuchangamka uzoefu wa familia hau kutokea kwa bahati familia ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa ajili ya jamii ya kibinadamu kutoka mwanzo wa wakati hii ndilo kundi ambalo hutokea kwa kutupata utambulisho wetu jina letu na desturi zetu familia ni watu walio na uhusiano wa muda mrefu pamoja na mara kwa mara tunajisikia kuwa tumetoshereza kwa kuwa nao familia ndipo mahali ambapo karibu wakati wote huwa tunapata msukumo wa ndani zaidi unaochangia katika malengo shauku zetu na hata hisia za ubora wetu kuwa sisi ni nani hasa au tunataka kuwa nani tunapofikiri juu ya familia tunatafakari juu ya wazazi wetu kaka na dada babu na bibi shangazi mama wakubwa na wadogo wajomba baba wakubwa na wadogo wenzi wetu na watoto nyakati fulani hata tunapofikiria rafiki wazuri kuwa sehemu ya familia kwa sababu tulijua pamoja kwenye kanisa moja au ujirani tunatokea kwenye mji moja au moja sisi ni wakabila moja au jimbo moja tulifanywa kuwa sehemu ya familia au kuunganishwa kutokana na mama fulani e, maalum au tunapata katika kanuni za maadili na malengo au uhusiano kinachoweza kutujia kilini tunapofikiri juu ya familia ni kumbukumbu zetu za nyuso maumbo halufu au mazungumzo maeneo ya falanga na ya hadhara nyumba au fleti jiji au viunga vya miji shamba au kijiji kanisa shule jiko na chakula katika mwanzo mmoja mstari wa 27 hadi 28 inaeleza mwanzo wa familia kwa namna hii Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi Biblia fasii iliyovuviwa inaeleza mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu inaeleza kwenye ile sula ya kwanza ya kitabu cha kwanza ya kwamba Mungu aliumba familia. Ikisisitiza umuhimu wa juu zaidi ambao sehemu hii ya jamii inao kwa Mungu na kwa sababu hiyo inapasa huyo muhimu hivyo kwetu. Licha ya mpango wa Mungu kwa ajili ya fala ya furaha ya familia tunajua ya kuwa sio siku zote mambo yanakuwa kwa namna yalivyopaswa yawe mala kwa mala wanaume kwa wake hawapatani ndoa iliyokusudiwa kudumu hadi mauti mala kwa mala inakomea kwenye talaka au uhusiano kabla ya kufika kwenye ndoa unasababisha watoto kuzaliwa kisha wahusika kuachana huku wakisababisha maumivu mengi mala kwa mala wazazi na watoto wanakuwa wamekasirikiana wazazi wanajisikia kutoheshimika hali watoto wanajisikia kudhibitiwa au kuachwa na wale waliotarajiwa kuwatunza 
Mara nyingi uzoefu huu unachanganya kwa sababu kile tulichotegemea ni kile kilete hali ya furaha. Hisia za mchangamfu na usalama kimekuwa kinyume kabisa kwa watu wengi kwenye dunia yetu ya leo. Pengine hata kwa mtu anayesoma kitabu hiki au anesikiliza hadisi hii. Tukiwa katika hali hii ya kuvunjika moyo na mateso tunafurahi kueleza kuwa yapo matumaini kwa ajili ya familia ya leo. Familia zikisalia kwenye mitazamo inayopendwa na jamii leo ya kujifikiria wenyewe kwanza pia na daktari na daima.